ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദ ടേം ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ലൈൻ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വേരിയസ് മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മാനേജീരിയൽ പൊസിഷൻസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു അതിൻ്റെ അതിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിര് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അതിര് നിർണയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ പൊസിഷൻസിനും എന്ത് അതിരാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം റൈറ്റുകളുണ്ട് അതിന് ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും എന്തുണ്ട് ഓരോ അതിരുകളുണ്ട് അല്ലെ അതിർത്തിയുണ്ട് അതിന് ആ ഒരു അതിർത്തിയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിമാർക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ലെവലുകളാണ് ഉള്ളത് ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ലെവൽ അപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ മാനേജർ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോളിസീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും അതുപോലെ ജനറൽ മാനേജറും സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവും ആ ലെവലിലുള്ള ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ദെൻ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുക തന്ത്രപ്രധാനമായിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുക എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഗോൾസും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ എന്തിനാണ് പോളിസീസ് തയ്യാറാക്കുക നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഗീവ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാനുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും ഡയറക്ഷൻസും നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ് ദ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്കുകൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവായിട്ട് എത്രത്തോളം സ്മൂത്തായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിസൾട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി അവരെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് അതൊക്കെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ആ വിവരങ്ങളെല്
അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ വർക്കേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് നൽകുക അവർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് അതർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഹിസ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് അവരവരുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിൻ്റെയും സെയിൽസ് പേഴ്സൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ പിന്നെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വലി അത് പിന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുക ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള സാധാരണ നോർമൽ വർക്കേഴ്സ് ആ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഫോർമാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാങ് ബോസ് ടീം ലീഡർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഒരു ടീമിനെയാണ് ആ ഒരു ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവരാണ് കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫംഗ്ഷൻസിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അവരാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡയറക്ഷൻസും കൺട്രോളിങ്ങും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും താഴെയുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി പ്ലാനുകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവരവരുടെ ടീമുകളിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ വർക്കേഴ്സിനും ഡ്യൂട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആ സ്പോർട്ടിൽ വർക്ക് സൈറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ എംപ്ലോയീസിനെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മെഷീൻസ് ടൂൾസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡൻസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക വർക്കേഴ്സുമായിട്ടൊരു ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു ടീമിൽ ഒരു നല്ലൊരു ടീം സ്പിരിറ്റോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ടോപ്പ് ലെവൽ മിഡിൽ ലെവൽ ആൻഡ് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് ആണ് സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഓരോ തിങ്കേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റിസേർച്ചേഴ്സും അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തിയറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ തോട്ട്സുകൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കറണ്ട്ലി പ്രാക്ടീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട്ലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തി
ആളുകളുടെയും റിഫ്ലക്ഷനും പല ആളുകളുടെയും റിയാക്ഷനുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെല്ലാം മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ കാലങ്ങളിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന മാനേജേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന രീതികളിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫ് എന്തൊക്കെ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം വീക്ക്നെസ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനേക്ക് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് നമ്മളാണ് അത് തിരുത്തേണ്ടത് നമ്മളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രാക്ടീസസിൻ്റെ അതിലെ സ്ട്രെങ്ത്തുകളെയും വീക്ക്നെസ്സുകളെയും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ റിസേർച്ച് നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ സെവറൽ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി ഗിവ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ടു മാനേജിംഗ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിലവിൽ ഒരുപാട് ഓരോ സമയത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിയറീസും പുതിയ പുതിയ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടുകളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വളരെ അധികം കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫീസും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ സ്കൂൾസ് ഓഫ് തോട്ടുകളും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് ഫിലോസഫീസ് പ്രൊവൈഡ് ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിലോസഫീസ് എല്ലാം ഒരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു ജനറൽ ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ഷൻസിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടികളുടെയും എല്ലാം ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫിലോസഫീസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റൈലുകളിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വേരിയസ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട്സ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം ഓരോ കാലത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ടുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകളുടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് തോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ അപ്രോച്ചസിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്രോച്ചസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ടോട്ടൽ ഒരു അഞ്ച് അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ അപ്രോച്ചിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ സെഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒന്നോ രണ്ടോ തിയറീസ് അപ്രോച്ചസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് സച്ച് എ സ്റ്റഡി വുഡ് പ്രൊവൈഡ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടു ദ എഫക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് മാനേജിംഗ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പഠിക്കലാണ് അതായത് നിലവിൽ ഒരു ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസിലെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ടുകൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഫേസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് ആ സിറ്റുവേഷൻസിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു സിറ